ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இன்னைக்கு என்னோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி தான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் மந்த்ல பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ கேஜிஸ் வரைக்கும் நான் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இது எனக்கு ரொம்ப 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 பெரிய விஷயம் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லயும் ஒரு மேஜர் ஆப்ரேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அக்டோபர்லயும் பேபிக்காக ஆப்ரேஷன் பண்ணினேன் ஸோ ரெண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணோடனே வந்துட்டு நான் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் என்ன நான் வந்து திரும்ப என்னோட பேக் டு நார்மல் வர முடியும்னு நான் நினைச்சு கூட பார்த்தது இல்லை ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட் உங்களுக்கு தவறாம கிடைக்கும் பேபி பிறந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு நான் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கவே இல்லை ஆனா த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு சின்ன சின்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது மெயினா பாத்தீங்கன்னா முட்டியில பெயின் இருக்கும் கொஞ்ச தூரம் நடந்தாலே மூச்சு வாங்கும் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா வேலை பார்த்தாலே ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவேன் இந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது ஸோ அப்போதான் வந்து நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணணுன்றதுக்கே எனக்கு ஒரு எண்ணமே வந்தது ஸோ வெயிட்டை செக் பண்ணிட்டு நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணலாமேன்னு சொல்லி வெயிட் செக் பண்ணி பார்த்தா எனக்கே ஷாக் ஆயிடுச்சு நான் வந்து எயிட்டி த்ரீ கேஜிஸ் இருந்தேன் என் லைஃப்லேயே நான் வந்து எயிட்டிஸ் கேஜிலாம் தொட்டதே கிடையாது அதனால எயிட்டி த்ரீ வந்து எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஸோ ஃபோட்டோஸ் பார்த்து நீங்களே ஆச்சரியப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் நான் வந்து ரொம்ப சபியாலாம் இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ஹைட்ன்றனால நான் எயிட்டி கேஜிஸ் இருந்தாலும் ரொம்ப குண்டாலாம் தெரியல ஓரளவுக்கு குண்டுன்ற மாதிரி தான் இருந்தேன் ஸோ வந்து நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு ரொம்ப சர்ச் பண்ணேன் அதில் எனக்கு நிறைய டயட் மெத்தட் வந்து செட்டே ஆகல நான் என்னைக்காவது கண்ட்ரோல் பண்ணி இருந்தேன்னா எனக்கு வந்து கிரேவிங்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி அடுத்த நாளே நிறைய சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருந்தது அதனால ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினச்சி தான் ஸ்நாக்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணேன் ஸ்நாக்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறப்பவே வந்து எனக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது என் வீட்டில் வந்து வெயிட் செக் பண்ணுற மிஷின் கிடையாது அதனால் இன்ச் டேப்பில் தான் மெஷர் பண்ணுவேன் அதிலே வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வந்து ஒன் வீக்லேயே கம்மியாகிற மாதிரி இருந்தது ஸோ அப்போ தான் வந்து யோசித்தேன் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றப்பவே இவ்வளோ கம்மியாகுதே ஸோ நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ப்ராப்பரான டயட் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணேன் ரெண்டு விஷயம் வந்து எனக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ணேன் அதில் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது செகண்ட் வந்துட்டு நான் வந்து சிம்பிளாக வீட்லேயே வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணி த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து தாராளமாக எக்ஸ எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்னால் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து நைன் ஹவர்ஸ் மட்டும் நான் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு சூஸ் பண்ணிட்டேன் மீதி இருக்க சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வாட்டர் மட்டும் குடிக்கலாம் அந்த நைன் ஹவர்ஸுமே வந்து நான் லெவன் டு செவன் வந்து சூஸ் பண்ணி மார்னிங் லெவன் ஓ கிளாக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவேன் மதியம் த்ரீ ஓ கிளாக் வந்து லன்ச் சாப்பிடுவேன் நைட் வந்து செவன் ஓ கிளாக் டின்னர் சாப்பிடுவேன் இந்த மாதிரி நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி நான் வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் இந்த சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து எதுவுமே சாப்பிடாமல் நம்ம உடம்பை வந்து பட்னியாக விடுறதுனால நம்ம பாடியில் இருக்க ஃபேட்டை வந்து அது வந்து ரொம்ப நல்லாவே கரைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு வெயிட் நல்லாவே கம்மியாச்சு வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கேஜி கம்மி பண்ணும்போது பாடியில் இருக்க மேக்சிமம் வெயிட் கம்மியாகிடுச்சு ஆனால் வயிறு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது என்னடா இது இன்னும் இப்படியே தான் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா எக்ஸசைஸ் பண்ணியாக தான் கம்மியாகுன்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணேன் ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் இந்த எக்ஸசைஸ் வந்துட்டு நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க அதுலேயும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இதை ஃபாலோ பண்ண பண்ண எனக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாவே சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டயட் வந்து சூட் ஆகும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிக்கோங்க கீட்டோ டயட் இருக்குது இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் இருக்குது நோ ரைஸ் டயட் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய டயட் இருக்குது நான் வந்து ஏன் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் சூஸ் பண்ணேன்னா என் கூட வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க குழந்தைங்க இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி நம்ம சமைக்க முடியாது இல்லையா
அவங்க சாலிட் சாப்பிட இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண நான் வந்து என்னோட ஃபுட்டையும் கம்மி பண்ண ஆரம்பித்தேன் இந்த மாதிரி தான் கம்மி பண்ணேன் இதில் வந்து ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் ஆச்சு நல்ல ரிசல்ட்டும் கிடைச்சது ஸோ உங்களுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி டயட் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் எக்ஸசைஸ்மே நிறைய எக்ஸசைஸ் இருக்குது யோகா இருக்குது ஆப்ஸ் எக்ஸசைஸ் இருக்குது அதனால் அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு சூட் ஆகிறத வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணால் வந்து பாடியில் ரொம்ப பெயின் இருக்குன்னா வாக்கிங்லேருந்து ஆரம்பிங்க வாக்கிங் பண்ணாலே நிறைய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் வாக்கிங் ப்ளஸ் வீட்டில் இருக்க வேலையை வந்து இழுத்து போட்டு செஞ்சிங்கனாலே உங்களோட கலோரி வந்து ரொம்ப நல்லாவே பேர்ன் ஆகும் அந்த மாதிரி நான் வந்து என்னால் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாத நாளில் வந்து நானே இழுத்து போட்டு வீடை துடைக்கிறது கூட்டுறது கிச்சனை கிளீன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நானே எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு தான் செய்வேன் இந்த மாதிரி நம்மளே வந்து வீட்டில் எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு செஞ்சாலே எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே வராது அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே வெயிட்டும் வந்து கம்மியாகவும் வயிறும் வந்து உள்ளே உள்ளே போயிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த டைப் ஆஃப் சுகருமே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் கருப்பட்டி எந்த டைப் ஆஃப் சுகருமே நீங்கள் எடுத்துக்காமல் இருந்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்தில் நிறைய கேஜிஸ் வந்து கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணிடலாம் உங்களால் சுகரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது வெயிட் லாஸ் கண்டிப்பாக ஆகும் ஆனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இப்போ சிக்ஸ் மந்த்தில் கம்மியாக வேண்டிய கேஜிஸ் வந்துட்டு ஒரு நைன் மந்த்ஸ் டென் மந்த்ஸ் எடுத்து தான் வந்து கம்மியாகும் அதனால் சுகரை நீங்கள் கம்மி பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் இது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் என்னால் வந்து சுகர் இல்லாமல் நான் வந்து ஒன் வீக் கண்ட்ரோல்டாக இருந்துட்டாலே போதும் நான் வந்து அடுத்து வர மந்த்ஸில் வந்து ஈஸியாக வந்து கண்ட்ரோல்டாக இருந்துப்பேன் எனக்கு மெயினாக யூஸ் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு கிரேவிங் சீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து ஏலக்காய் எடுத்துப்பேன் இந்த மாதிரி ஏலக்காவும் சாப்பிட்லாம் ஏலக்காய் சாப்பிடாமல் இப்போ ஒரே ரூமில் இருந்துகிட்டே இருக்கீங்கன்னா சடனாக வந்து மொட்டை மாடிக்கு போய் நின்றுங்க அப்போ வந்து உங்கள் மைண்டோ வந்து வேறு மாதிரி யோசிக்கும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணாலும் வந்து கிரேவிங்ஸை வந்து கம்மி பண்ணலாம் இல்லை ஏலக்காய் சாப்பிட்டாலும் கிரேவிங்ஸ் வந்து கம்மியாகும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து நான் என்ன நான் வந்து சுகர் சாப்பிடாமல் இருந்தேன் சுகர் சாப்பிடாமல் இருந்தனாலே வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னே சொல்லலாம் சிக்ஸ் மந்த்ல டுவெண்ட்டி த்ரீ கேஜிஸ் கம்மி பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கு மெயினான ரீசன் வந்து நான் சுகர் எடுத்துக்காம இருந்தது தான் அது மட்டும் இல்லாம நான் வந்து ஸ்நாக்ஸும் கம்மி பண்ணேன் சிப்ஸா இருக்கட்டும் முறுக்கு எதுவுமே நான் எடுத்துக்கல உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையா இருந்ததுன்னா வெளியில ஹோட்டல்ல வாங்கி சாப்பிடாம இப்ப வந்து வீட்லயே செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சி சாப்பிடணும்னு தோன்றது வந்துட்டு என்னைக்காவது ஒரு நாள் வந்து வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடுங்க எனக்கு வந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா அதை வந்து நான் வீட்டில் தான் செஞ்சு சாப்பிடுவேன் ஸோ வெயிட் லாஸ் பண்ணும்போது உங்கள் வீட்டில் வந்து வெயிட் மிஷின் இல்லாட்டின்னா இன்ச் டேப் வந்து அலந்து அலந்து பார்த்துக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நான் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு சார்ட் மாதிரி ஒரு பேப்பரில் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன் இப்போது லாஸ்ட் வீக் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச் இருந்தேன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன எவ்வளோ இன்ச் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வீக்கும் நான் நோட் பண்ணுவேன் அந்த ஒவ்வொரு வீக்கும் கம்மியாக கம்மியாக எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்னும் ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம பேக் டு நார்மல் வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பேப்பர் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய மோட்டிவேஷனாகவும் இருந்தது ஸோ நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் கையால் எதாவது ஒரு நோட்டில் எழுதுங்க உங்களை மெஷர் பண்ணி எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் வீக்கும் உங்களை மெஷர் பண்ணி எழுதுங்க இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா கம்மியாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு உங்களாலே ஃபீல் பண்ண முடியும் கம்மியாச்சுன்னா உங்கள் மைண்ட் வந்து சூப்பர் இன்னும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்னும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடலான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே வந்து தோண ஆரம்பிச்சிடும் அதனாலே வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து டயட்டும் எக்ஸசைஸும் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து நீங்களாகவே யோசிச்சு நீங்களாகவே பிளான் பண்ணி என்ன பண்ணும் என்ன செய்யலான்றத நீங்களாகவே வந்து டிசைட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கேனே சொல்லிட்டு நான் மட்டும் இருந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஒன் மந்
மெட்டபாலிசம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால நம்ம வந்து சீக்கிரமாக வெயிட் லாஸும் பண்ணலாம் குழந்தைக்கு தேவையான கலோரிஸும் வந்து இந்த நைன் ஹவர்ஸில் நம்ம எடுத்துக்க தான் போகிறோம் மூணு நேரம் நான் வந்து சொன்ன மாதிரி தான் லெவன் ஓ கிளாக் த்ரீ ஓ கிளாக் ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக் வந்து நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் இருப்பேன் இடையில் வந்து பசிச்சதுன்னா ஃப்ரூட்ஸும் எடுத்துப்பேன் ஸோ இந்த நைன் ஹவர்ஸும் வந்து நான் சாப்பிட்டுட்டு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து என்னோட பாடியில் இருக்க ஃபேட்டை கரைக்கிறதுக்கு நான் வந்து டைம் கொடுக்குறதுனால என்னோட பாடியில் இருக்க ஃபேட் வந்து சீக்கிரமாகவே கம்மியாச்சு ஸோ உங்களுக்கும் வந்து டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கும் மேலே லெவன் லெவன் டு செவனுக்கும் மேலே வந்து எனக்கு பசிச்சதுன்னா நான் வந்து ஒரு டம்ளர் மோர் குடிப்பேன் உங்களுக்கு வந்து மோர் குடிக்க பிடிக்காதுன்னா ஒரு டம்ளர் பால் இல்லாட்டினா பிளாக் டீ இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்னால் என்ன நான் ஒன் டே என்னென்ன ஃபுட் சாப்பிட்டேன் அண்டு நான் என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணேன்றதை நான் வர வர அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா பார்த்துட்டிங்கன்னா யாராவது வந்து உங்கள்கிட்ட என்னம்மா இவ்வளோ குண்டாக இருக்க என்ன திடீர்னு இவ்வளோ வெயிட் போட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு யாராவது உங்கள்கிட்ட ஹேர்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசுனாங்கன்னா அதை நீங்கள் வந்து பெருசாகவே எடுத்துக்க வேணாம் ஏன்னா வந்து நான் குண்டாக இருக்கிறப்போ என்ன இவ்வளோ குண்டாக இருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் ஒளியானதுக்கப்புறம் என்ன இவ்வளோ ஒல்லி ஆகிட்ட சாப்பிட்றியா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால் வந்து நம்ம எப்படி இருந்தாலும் யாராவது ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அதனால் உங்களுக்கு பிடிச்ச வெயிட்டை வந்து நீங்கள் வர வரைக்கும் யாரையும் வந்து கன்சிடர் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச வெயிட் வர வரைக்கும் நீங்களும் உங்கள் எஃபர்ட் போட்டு நீங்களாம் வந்து கம்மி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் நம்ம வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஒன் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஒரு புது வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன